大家好，我是小颖。今天我们用西葫芦来做好吃的。首先准备两到三个西葫芦，清洗干净之后擦成细丝，像这样就可以啦。然后加一勺盐，再用手抓拌均匀，抓均匀之后腌制十分钟，腌出水分。再准备三百克面粉，三克酵母粉，再加一百八十毫升温水。一边倒一边搅拌，搅拌成这种面絮状就可以啦。然后用手揉成面团，这个面团要稍微柔软一点，像这样就可以啦，非常柔软的面团。然后盖上，醒面二十分钟。我们今天做半发面的饼，只需要醒面二十分钟就可以。再准备三个鸡蛋，打入碗中。加一勺盐，然后用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀。锅中油温微热，倒入鸡蛋液，然后用筷子快速搅拌，炒成鸡蛋碎，像这样就可以啦。先盛出来，装入碗中备用。我们的西葫芦也已经腌出了水分，再用手把水分挤干，尽量挤得干一点。然后装入碗中，抖散备用。这是我提前泡好的粉丝，把它切碎，装入碗中，再把鸡蛋碎也加进来，再加一把虾皮提鲜，再加适量的葱花，然后再来调味：一勺生抽，一勺蚝油，两勺芝麻香油。西葫芦和虾皮都是咸的，就不用再放盐了。然后搅拌均匀，这样我们的馅料就做好啦。我们的面也已经醒好啦，像这样半发的状态就可以。然后手上和面板上都抹上油，再把它揉一揉，再揉三分钟左右，再搓成长条，像这样就可以啦。再把它分割成十到十二个小面团，然后把每个小面团再揉一揉。再把它整理成圆形，像这样就可以。全部都做好之后，再把第一个做好的面团取出来，然后用手摁压着拍扁，拍成包子皮的形状，像这样就可以。再包上我们做好的馅料，可以多放一点，皮薄馅大，非常的好吃。然后像这样转动虎口，把它包起来。也可以用包包子的方法把它包起来，像这样就可以啦。然后轻轻拍扁，拍成小饼的形状。做好的饼皮不用醒面，热锅放油，油温微热，下入饼皮，开中火慢慢煎。饼皮上也刷点食用油，锁住水分。中火煎两分钟左右，再给它翻个秒。那这个饼不用盖盖子，因为饼皮非常的薄，很容易熟。像这样重复翻面，烙至两面金黄，小饼全部都鼓起。然后用铲子摁压，不塌陷，立刻回弹就已经熟啦。美味的西葫芦馅饼就做好啦。半发面馅饼，它不需要长时间醒面，也不需要长时间的发酵，非常的节约时间。刚出锅的时候，这个饼皮是脆脆的，劲道又松软，里面的馅料也是非常的鲜香，皮薄馅大，非常的好吃。它有使面饼的劲道，还有发面饼的松软，营养也是非常的丰富。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。